Le toca el turno a las gladiadoras. Esto arranca cuando decimos... Centradísima, avanzando con ese mosquetón en mano. La primera gladiadora en salir fue Cari, ya se engancha a ese mosquetón. Y ahora está teniendo problemitas con el mosquetón. Ahora mismo no está pudiendo sacar de esa estructura. Y ahora es ella la que va a encarar esa estructura vertical. Cari está, pero avanzando rapidísimo. Lo bueno de esta competencia, Cas, es la cantidad de tiempo que tienen las gladiadoras. Estamos hablando de 10 minutos. Entonces, así como pasó en la competencia de hombres, la historia puede cambiar en cualquier segundo, en cualquier minuto. Si bien Tiara arrancó detrás, esto puede ir variando a medida que los minutos vayan pasando. Ahora, Cari, la primera dama es la que lleva la ventaja. Es ella la que ya está dándose vuelta para terminar con su pasada. Muy poco le queda para terminar con esta pasada. En breve ya va a estar ingresando a la ratonera. Una velocidad importante está metiéndole a su competencia, a su pasada. Cari, la primera dama, él lo está siguiendo los pasos también y lo mismo Tiara ella también está muy cerca de las dos chicas, el mosquetón nomás lo que le dio problemas al inicio te cuento que la fanaticada del equipo amarillo no para de alentar a Tiara están presionando para que esta gladiadora pueda meterle el aturbinado ratatá y pueda seguir avanzando en su pasada, ya tuvimos la primera campanada la dio Cari, la primera dama. La segunda la dio Eli. Y ahora la tercera es Tiara. Justamente en la distancia donde Tiara está muy complicada. En la distancia donde Cari le está afianzando cada vez más. Y Eli está ahí nomás de alcanzarla a ella. La cosa pareciera ser que por momentos se va a definir solamente entre Eli y Cari. Pero Victoria no hay que cantar antes de tiempo. Antes del 3, 2, 1, tiempo. No tenemos que dar por ganada a esta competencia. Hay que competir hasta lo último. Que así como la fanaticada que está en piso no deja de gritar, de alentar también en redes sociales, ya se están haciendo eco, empiezan a reaccionar, a dejar también comentarios de apoyo a su gladiadora favorita. Muñez, ¿cómo está la cosa? En arroba calle 7 PY. Arrancan los apoyos para Tiara, también para Eli y también para Cari. Sí, en este caso empiezan a preguntar quién va ganando. Es un empate técnico entre Cari y Eli. Es un empate técnico. Esta prueba está tremenda, está mejor que la de los gladiadores dice otro de los comentarios Cari es una versión de Derlis, dice Arami ¿En qué sentido Cari nos, eh, Arami nos decís eso? Para, para entender Fuerza Eli, vamos Eli también dice una cuenta de Vane de fans, dale Eli, dale dice el Yeti, Alan nominó a Tiara porque pidió mandar a banca a Lee dice RM ah, Cari es versión de Derlis, también está hablando mucho de eso Fuerza Chimeli, dice María o sea, que deja su apoyo y dice Dalma Eli, dice apoyo para Tiara que llega de Elías Gold le hubiera ganado a Tiara dice Francesca Tiara se queda, compite con Ceci ¿verdad? pregunta Sol y hay que ver, sí, porque había un desafío pendiente entre ellas, hasta ahora Luis va apoyando solamente a Cari y es entendible esto, cierto modo, dos campanadas para Cari, dos campanadas para Eli dos campanadas también ahora para Tiara, queda mucho tiempo, ¿cuánto? 6 minutos, 41 segundos sin rendirse, no es una opción importantísimo mantener el Opa, ahora mismo Cari está siendo llamada ay, ay, ay. por el señor juez. Ya le amonestó, le dio una llamadita de atención y esa llamadita de atención hizo que se quede aún más por detrás de él y que está allá, ya, pero pasando al otro lado. Cuidado, gladiadoras, con los mosquetones que por regla de esta competencia tienen que ser bien ubicados. Es para resguardar también la seguridad de cada una de ellas porque en ese momento donde tienen que asegurar el mosquetón es para que puedan subir tranquilas esa torre y más que nada puedan cuidar y preservar su salud. Ahora es Chimeli la que ya empieza a levantar vuelo en esta competencia. Una ventaja amplia que tiene por encima de sus rivales. Será Chimeli la que volverá a la furia roca. Vos también podés dejar tu comentario en todas las redes sociales de arroba calle 7 Empiecen ustedes a mandar sus votos también por las parejas de baile. Dentro de un ratito ya vamos a estar entregando el trofeo de contra 7 son las 18 con 43 minutos. Esta competencia continúa todavía por más de 5 minutos. Son 5 minutos decisivos para las gladiadoras. 5 minutos en los cuales ellas van a poder ya buscar, recuperar su color, salvarse de estar compitiendo a la noche. Van a venir para estar frescas, relajadas y ya pensando en proyectar lo que va a ser la semana que viene. Importante estar relajado, tranquilo, para arrancar el fin de semana de descanso. Que ya está 
acabo de ver, ni que recordemos que en el duelo, en la competencia de hombres, logró recuperar la casaca de la marea amarilla con toda esa garra, con esa determinación. Y me imagino que Derlin ya está como más tranquilo ahora, ¿verdad? Creo que sí, ya tiene el asado, nuevamente en casa, mirándome. Ay, tranqui. 12-8. ¿Quién te gustaría...? ¿Quién te gustaría que recupere color ahora, digamos, para darle ese voto de confianza, ese voto de suerte como que ganaste la primera? Y obvio que a mi compañero de Aquiara, para que recupere. Es cierto, obviamente que le va a estar apoyando a su compañera de color. 4 minutos, 36 segundos le quedan a esta competencia. Y desde Facebook, Catalina nos dice, vamos, Cari, te apoyamos. Desde Cerro Corá también la fanaticada en todas las redes sociales, no solamente en el vivo. La roba calle, si te llegan, manda su apoyo. Ahí aparece Carmen Durez desde el WhatsApp que dice Fuerza Chismeni desde Atirá. Muchísimas gracias también a la gente que se suma desde cada ciudad del interior del país y a la gente linda de Atirá. Me encanta porque le dijo Chismeni. Ella no es más Eli. Ella ¿eh? tiene nuevo apodo. Julisa dice, dale con todo, Tiara. Saludos desde Bolivia. Fuerza Tiara, que la gente de Bolivia, nuestra fanaticada de Bolivia, que está mandando todo su apoyo. Cuatro minutos. Ahí aparece Sarita también que dice saludos desde Ecuador. Fuerza Cari, bueno, ¿Sí? apoyando también a la primera dama de la furia roja. Nazaria dice, fuerza Eli de 7 desde acá. Ay, cada una de las gladiadoras está recibiendo apoyo de su fanaticada. Así que eso tiene que ser combustible, chicas, para que ustedes sigan buscando la ventaja en esta competencia. Te pasemos la cantidad de campanadas. Chisneli tiene cuatro campanadas y esto la ubican en primer lugar. El resto, Yara y Cari, tienen tres campanadas cada una y están buscando por el segundo lugar. Pero recordemos que acá solamente la que logre la mayor cantidad de campanadas recupera color. Eso es cierto, solo una de ellas tres va a recuperar color. Así que chicas, enfóquense en darlo todo, en mantener el ritmo. Eso es sumamente importante. Ese cardio del cual tanto suelen hablar, bueno, eso es lo que ahora también se está poniendo a prueba en esta competencia. A mantener el ritmo, a concentrar. equipo de jueces también, el juez Coco, el juez Esteban, que están chequeando el minuto a minuto, y están atentos a que cada una de las gladiadoras cumplan con las reglas que tiene esta competencia. Recordemos que ante cualquier incumplimiento ellas recibirán la sanción correspondiente. Ahora Gisneli sigue cuidando esa ventaja y está demostrando más que nunca que quiere seguir en la nueva generación. Eso es cierto. Ella está demostrando y seguramente va a sorprenderle a todos sus compañeros y ya quiero saber qué tendrá para decir Eli en caso que gane. ¿Qué tendrá para decir Cari? Y ahora no vamos a dar por para volver a conectarnos con el vivo de Instagram, arroba calle 7 de Griega. Muy bien, ¿cuáles son los pálpitos que se viven por ahí? Bueno, ahora se levantó la fanática del amarillo pidiéndole, por favor, a Tiara, que no regule. Clara, ¿podés ganar? Le dice, por ejemplo, Maga Marecos. No regule, por él y también dice Fío, que le, le, le apoya a la ahora del equipo rojo. Vamos, Eli, que falta poco. Y va ganando, así como pueden ver, están empatadas Tiara y Eli. Eli en primer lugar por distancia y Cari se quedó tercer lugar con cuatro campanadas. Dale, Eli, que os podés rápido, por favor. ¿Cuánto falta para terminar? Dice Maribel, queda un minuto, 36 segundos. Más rápido, Eli también le va pidiendo. Y ahora hay que acelerar, es el momento clave. El líder Alan, todo el equipo amarillo apoyando a Tiara. O así también Nico está apoyando a la y ahora Eli Luz también, que le van pidiendo en este caso un último esfuerzo porque ya nos vamos a meter en instantes al último minuto. Dale, Eli, rápido, también dice Meli Torales, está entre Meli y Tiara, al parecer esta definición. A ver, Ceci, por favor. Vamos, Eli, falta poco, dale, no te rindas, apurate, Eli, dale. La Barbie que no, no deja dudas de quién está apoyando y esa Eli en el mano a mano con Tiara y nos metemos al último minuto.
su búnker hasta el momento, como viene la cosa, 20 segundos. La que podrá lograr el objetivo, todo indica que es Eli. Atención, chicas, atención, gladiadoras, porque esto termina cuando decimos 10. Conocida como Chisnelli, es la gladiadora que vuelve al búnker de la furia roja. Y a recuperar su top, es ella a la que le vamos a estar entregando ese top de su color. Felicidades, Eli, en esta donde estamos nosotros, por favor, porque tenemos que festejar. Y para mí que te tenés que miedo que quedar luego con nosotros, porque después tenemos que definir qué pareja gana el contra siete. Esas cartas más ese top de los... ¿Qué día el que le tocó a Eli? La competencia de baile, ahora recuperás Casaca y Meli, ¿cómo celebrás esta victoria? Magno, Magno. estás triste, acá está tu nominada recuperando su color, así es que... Alta dedicatoria para el capi de la marea amarilla. Esta noche justamente las gladiadoras Tiara y Cari van a estar enfrentándose en la competencia que les va a corresponder. Esta noche vamos a estar teniendo una jornada sumamente intensa de competencia con Alexis y Sebas y con Tiara y Cari. Dos enfrentamientos, solamente una gladiadora y un gladiador podrán volver a su búnker. Vos fanaticada también podés ser parte de este programón que se viene a la noche. Vení hasta Telefuturo, vení presentate porque queremos que vivas esto a un vivo porque va a estar candente y somos tu planazo del fin de semana. Exacto, casi casi Cari lo logró en esta competencia, destaquemos que ella se lo tuvo un inicio bastante destacable, bastante bien, arrancó pero lastimosamente no lo logró y va a tener que enfrentarse a Tiara esta noche.